இந்த வாரம் வந்து நாற்பது வயசை ஒட்டி காதலும் காமமும் சில பேருக்கு வந்து ஒரு புரியாத புதிராவே இருக்கு அதை பத்தி நம்ம டாக்டர் கிட்ட கொஞ்சம் விரிவா பேசுவோம் வாங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் காதலும் காமமும் எப்பவுமே ஒரு புரியாத புதிர் தான் அது வந்து நாற்பது வயசுல அதை போட்டு கொஞ்சம் குழப்பிக்கிற மாதிரி இருக்கு நிறைய பேர் புரியாத புதிர் எதுவா இருக்கும் அது மேலதான் ஒரு நமக்கு மகிழ்ச்சியும் இருக்கும் ஒரு ஆர்வமும் அதிகமா இருக்கும் இது வந்து ஒரு அப்படி ஒரு பயங்கரமான சிக்கலான ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் கிடையாது காதல்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு நான் படிக்கிற காலத்தில் முப்பது வருஷம் முன்னாடி வந்து விகடனில் தான் ஒரு தொட்டால் தொடரும் அப்படின்னு சொல்லி பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் வந்து ஒரு தொடர் எழுதினார் அது எழுதுகிற தொடரில் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் மேலே ஒரு ரெண்டு லைனில் ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி காதலுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் எழுதுவார் அந்த காலத்தில் நாங்கள் அதை வந்து எழுதிலாம் வச்சுக்கிட்டு காதல் என்பது ஒரு ஐஸ்கிரீம் கோப்பை வாங்கி இரண்டு ஸ்பூன் வைத்துக் கொள்வது ஒரு இளநீர் வாங்கி ரெண்டு ஸ்டா வாங்குவது அப்படின்ட்டு பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அப்படி அவர் சுஜாதா வந்து பட்டவர்த்த மாதிரி அது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஆண்ட்ரோஜன் சமாச்சாரண்டா அப்படின்னு சொல்லி அவர் எழுதுவார் இதனால் இது ஒரு விஞ்ஞானமா ஒரு இல்லைன்னா வந்து ஒரு நுட்பமான உணர்வா மூளைக்கும் மனசுக்கும் உள்ள விஷயமா அப்படின்ட்டு உலகம் முழுக்க இதை பற்றின பேச்சு நிறைய இருக்கு அறிவியல் பூர்வமாக அதை பார்க்கும்போது மருத்துவ ரீதியாக பார்க்கும்போது உடலினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு இயக்கம் இயங்கியல் அப்படின்னு ஃபிசியாலஜிக்கலாக அதை வந்து பார்க்க முடியும் இது வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா வயதுலையுமே வந்து ஒரு பதினே ப ஒரு ஆணோ பெண்ணோ பருவம் அடைஞ்ச பதினொன்று பன்னிரெண்டு வயதுலேருந்து அந்த உணர்வுகள் வர ஆரம்பிக்கிறதும் இறுதி மூச்சு வரைக்கும் அதனுடைய சிந்தனை ஓட்டம் வந்து ஒரு ஓரத்தில் அதனுடைய அளவு மாறலாம் அதனுடைய இலக்கு மாறலாம் அதனுடைய வடிவங்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய வடிவங்கள் மாறலாம் அப்படி அந்த உணர்வுகள் வந்து ஒரு ஓட்டமாக தான் இருந்துகிட்ருக்கும் நாற்பதில் ஏற்படக்கூடிய குழப்பங்கள் நாற்பதில் ஏற்படக்கூடிய அது சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த வயதில் இருக்கக்கூடிய பிற இலக்குகள் பிற விஷயங்களில் நிறைய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அதுவும் குறிப்பாக இப்போ இருக்கிற வாழ்வியலில் வந்து நாற்பது வயதில் வந்து மிக மிக அழுத்தமான ஒரு மனநிலையில் தான் ஆணும் பெண்ணும் இருக்காங்க குறிப்பாக வந்து சமூகம் கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தம் பொருளாதாரம் கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தம் குடும்பம் கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தம் இந்த அழுத்தம் இல்லாத நாற்பது வயதை ஒட்டிய ஆணும் பெண்ணும் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பொருளாதார ரீதியாக நாம் வந்து உயர்வாக பொருள் வச்சுருந்தாலும் இல்லை வந்து வசதிகள் கூடியிருந்தாலும் அழுத்தம் வந்து இன்றைக்கு இருந்ததை விட அன்றைக்கு குறைவு ஸோ இந்த வேறுபாடுகள் தான் வந்து இதில் ஏற்படக்கூடிய இதை காதலோ காமமோ அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய உணர்வு குறையிறதுக்கும் அல்லது கூடுறதுக்கும் அல்லது அதனுடைய வடிவங்களுக்கும் அல்லது அது சார்ந்து நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் உடல்நல பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் குடும்ப பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருந்ததுக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் மாறினது தான் காரணம் ஸோ நாற்பது இல்லை இது கண்டிப்பாக வந்துடும் பதினஞ்சு வயசில் இந்த பிரச்சனை பெருசாக இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு வயசில் எப்படி பெருசாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் தட்டையாக அதை பார்க்க முடியாது இது ஒரு ஒருத்தருடைய வாழ்வியல் ஒரு ஒருத்தருடைய அவங்க அவங்களுடைய பொருளாதார சூழல் அவங்களுக்கு இருக்க குடும்ப கட்டமைப்பு இதெல்லாம் தாண்டி அந்த தனி மனிதனுடைய அந்த மனுஷியுடைய அவங்களுடைய புரிதல் குறிப்பாக வந்து தமிழர்கள் இந்தியர்களுக்குமான பிரச்சனை இருக்கா இல்லை உலகம் முழுக்கவே நாற்பது வயசு இப்படி தான் இருக்காங்களா மரபு சார்ந்த வாழ்வியல் இருக்கிற சமூகங்களில் இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் மேற்கத்திய நாடுகள் இப்போ சோக்கால்டு வளர்ந்த நாடுகள்னு எடுத்தோன்னா அவங்களுக்கான மரபுகள் வந்து கொஞ்சம் குறைவு அமெரிக்க மரபு கனடிய மரபு அப்படின்னு நம்ம வந்து பெருசாக சொல்லிட முடியாது இருக்குது அவங்களுக்கும் பட் அது வந்து பெருசாக கிடையாது ஆனால் இந்திய மரபோ இல்லை சீன மரபோ இல்லை ஆப்பிரிக்க மரபோ இது மாதிரி மரபு குடியினர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க காலகாலமாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டமைத்திருக்கிற விஷயம் அவங்க காலகாலமாக போராடிய விஷயங்கள் அதனால் மனதில் ஏற்பட்ட படிநிலைகள் ஒரு ஒரு விஷயங்கள்லையும் பார்க்குற பார்வையில் காலகாலமாக அவங்களுக்கு வந்த விஷயனால இவங்க வாழ்க்கையை அணுகக்கூடிய விஷயத்துக்கும் ஒரு வளர்ந்த நாடுகளில் ஒரு அறிவியலும் ஒரு வளர்ச்சியினுடைய இன்றைய நவீன வளர்ச்சியினுடைய கூறுகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு அவங்க பெற்ற கல்வியினாலும் அவங்க பார்க்குற விஷயத்துக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது குறிப்பாக நம்ம தமிழ் சமூகம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா காலகாலமாக நாம் வந்து இந்த காதல் காமம் சார்ந்த விஷயங்களில் நிறைய புரிதல்களை வந்து வச்சுருந்தோம் ஆரம்பத்தில் இருந்து அதை வந்து ஆரம்பத்தில் நம்ம வந்து ஒரு பெண்வழி சமூகமாக இருந்த பெண்மை முதலிடம் வைத்து வச்சுருந்த சமூகமாக இருந்த நாட்டிலிருந்து ஒரு 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 ஆணாதிக்க சமூகமாக மாறுறது இல்லை இனக்குழு சமூகத்திலிருந்து ஒரு ஆணாதிக்க சமூகமாக வர்றது நில உடை சமூகமாக மாறுறது அப்படி வரும்போது இந்த மாற்றங்களில் இந்த உணர்வுகளும் வந்து ஒவ்வொரு பக்கமும் கட்டமைக்கப்படுது சம் கைண்ட் ஆஃப் மாரல் போலீசிங்கில் இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு வைங்களேன் எல்லாமே இதுக்கு பின்னாடி வருது இதில் ப்ளஸும் இருக்குது மைனஸும் இருக்குது ஸோ இதுதான் இதில் மற்ற நாடுகளுக்கும் நமக்குள்ள வேறுபாடு ஸோ இப்போ நிறைய பெண்கள் சொல்கிறாங்க வந்து கணவருடைய ஹெல்த் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் வந்து அவர் கூட டைமு கொடுத்து பேச மாட்டேங்கிறாரு ரெண்டாவது வந்து காம வச்சையும
உள்ள அடக்கி வைத்து கொண்டு இதை விட எனக்கு மற்ற விஷயங்கள் மிக முக்கியம் அப்படின்னு அந்த குழந்தை முக்கியம் என் லைஃப் முக்கியம் என்னோட இதை சொன்னால் நம்மளை வந்து அநாகரிகமாக பார்ப்பாங்க இந்த வயசில் உனக்கு இப்படிலாம் பேச்சு தேவையா அப்படின்னு சொல்லி சமூகம் புறக்கணித்து விடும் அது ஒரு அவமானமான விஷயம்னு என்ன நினச்சி தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதமான பெண்கள் இதை பற்றி பேசுறது இல்லை உண்மை நிலவரம் என்ன அப்படின்னா வந்து பெரிய அழுத்தம் வந்து ஆண் கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தம் தான் நீ வீட்டுக்கு உள்ளே வரும்போது சிறப்பு கழட்டி விடும்போது ஆஃபீஸை கழட்டி விட்டுட்டு வா உள்ள வரும்போது உன் உலகம் வேற அங்க உன்னுடைய மனைவி உன் குழந்தை உன்னுடைய குடும்பங்கிற ஒரு உலகம் இருக்கு அந்த உலகத்துக்குள்ள ஆயிரம் ஒரு கவித்துவமான விஷயங்கள் இருக்கு அல்லது ஆயிரம் பொறுப்புகள் இருக்கு ரெண்டுக்கும் வந்து நீ நேரம் ஒதுக்கி ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பட் இன்னைக்கு இருக்கிற நகர்ப்புற சமூகத்துல நாற்பதுக்கு சொல்லக்கூடிய மனிதர் இதெல்லாம் புஸ்தத்துல படிக்கிறதுதான் லைக் உள்ள போனா இருக்கு ஒரு ஆபீஸ்ல இருந்து எல்லா விஷயங்களும் பயங்கர அழுத்தம் இருக்கு அப்ப வந்து அவன் வந்து நல்லா இருக்கியான் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கறது இல்லை தன்னை மற்றவர்கள் அங்கீகரிக்கிறார்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு மகிழ்கிற தன்மையில் அதே பெண்ணோட அவன் வந்து அவ்வளவு கொஞ்சம் குழாவி இருந்திருந்த வயதில் அதில் தாண்டி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஈர்ப்பும் அந்த ஒரு அதுக்காக ஏற்படக்கூடிய மனக்கடலும் சின்ன சின்ன கரிசனங்களும் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மையும் வந்து ரொம்ப குறைந்து போகுது இது வந்து நவீன உலகத்தில் வந்து நிறைய மாறி இருக்கு நவீன உலகத்தில் போய் பார்க்கும்போது அவர்கள் வந்து ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது கூட நான் பல நேரம் பார்த்துருக்கிறேன் பன்னெண்டு மணி பதினொன்றரை மணிக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இடைவெளி கிடைக்கிறப்ப வந்து ஃபோன் எடுத்து ஹவை யோகனி அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் எடுத்து வாட்ஸ் ஹவுஸ் அடே ஓகே கோயிங் ஆனோன்னு கேட்குறான் அவ்வளோ வேலை எப்படி போயிட்டுருக்கு நல்லா இருக்கீங்களா அந்த ஒரு ரெண்டு ஒரு நிமிடம் அல்ல ரெண்டு நிமிடம் ஒரு சின்ன ஒரு எழல் இருக்கு அதில் சின்ன ஜோக் அடிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் அது மாதிரியான விஷயம் இங்கே இல்லை அதை வந்து நம்ம அலுவலகத்துலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் என்ன கலாச்சிட்டு இருந்தியா என்ன மூஞ்சி பார்த்தா இங்கே வரவாங்க மாத்திருது அப்படின்னு ஒரு சின்ன எழலாவது ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் அப்படியான விஷயங்களை தொலைத்து விட்டு வீட்லேயும் வந்து அலுவலகம் பற்றி பேசக்கூடியவங்க வீட்லேயும் வந்து பிரச்சனைகளை வந்து பாதிக்கிறவங்க இப்படி மாறுறது தான் காமம் தொலைவதற்கும் காதல் தொலைவதற்கும் மிக முக்கியமான காரணம் நாற்பது வயசுல அந்த இடத்துல வந்து உடனே மாறுறது இல்லை இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்தே ஆண்களும் மாறிட்டே வந்து கிட்டு இருக்கு நிச்சயமா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல் வந்து அவனை வந்து அது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நீ நோக்கிதான் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத உலகை முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் நீங்க வந்து நம்ம ஊர்ல ஏகப்பட்ட வேலை அழுத்தத்தை கொடுத்து உறிஞ்சக்கூடிய ஒரு வேலையை ஒரு மனிதன் இருந்து எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணுமோ அவன் மிகப்பெரிய முதலாளியாக மாறுகிறார்கள் அதை நீ எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக அவனுக்கே தெரியாமல் அவன் சட்டப்பையிலேருந்து ரூபாய் எடுக்கிற ஒரு திருடனை வந்து பெரிய கொலைக்காரன் நினைக்கிறாமோ அது மாதிரி அவன் ச அவனே சந்தோ சந்தேகப்படாதபடி அவனை உறிஞ்சி சக்கையை அவனுடைய மூளையையும் அவனுடைய திறனையும் உறிந்து விட்டு தூர ஏறிடுறது தான் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கார்பரேட் மனோபாவங்கள் அதுக்காகவே ஒரு பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் அதுக்காகவே பெரிய உயர் அதிகாரிகள் அவன் அவன் சங்கடப்படக்கூடாது அவன் யோசிக்கக்கூடாது அவன் எங்கேயும் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது இங்கேயே இருக்கணும் ஆனால் அவனை வச்சு செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவத்தை வந்து மிக அதிகமாக படித்து அதுக்குனே மேற்படிப்புகள் அதுக்குனே உயர் பதவிகள் வச்சு அவனை உரியிறாங்க ஆனால் அது வந்து அதுக்குள்ளே நம்ம போய் மாட்டிக்கிறோம் அந்த தனி மனிதனுடைய ஒரு சந்தோஷங்களை நம்ம இழக்கிறோம் தனி மனிதனுடைய நேரத்தை திருடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நிறுவனங்களுடைய தலைவர்களுக்கும் இருக்கணும் அலுவலகம் இருக்கணும் இவங்களும் அதை புரிந்து கொள்ளணும் நமக்கு இதை விட முக்கியமான சரி வாழ்க்கையில் பொருள்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான பங்கு தான் இல்லைன்னே சொல்ல முடியாது பொருள் முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய உறவுகள் முக்கியமான விஷயம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் கல்வியே வந்து வெர்டிக்கலாக யோசித்ததனுடைய விளைவு தான் இது வந்து அப்படியே போகுது வெர்டிக்கல் திங்கிங்கும் அரிசாண்டல் திங்கிங்கும் உள்ள வித்தியாசம் நீ படிக்கிற காலத்தில் இருந்தே பக்கவாட்டில் கிளைத்து பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து அன்றைக்கி வந்து தமிழும் ஆங்கிலமும் பயன்படுச்சு தமிழில் பாடம் நடத்தின வாத்தியார் வந்து உனக்கு காதல் சொல்லிக் கொடுத்தாரு உன்னுடைய நட்பை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்தார் வீரத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்தாரு இப்போ அவரெல்லாம் காணும இது முழுக்க முழுக்க நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் வந்து எப்படி அப்ளிகபிள் ஆகுது நானோ பாட்டிகல்ஸ் வந்து என்ன கொண்டு வந்து விடுது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் வெர்டிக்கல் ரிசாண்டில் ஒரு லைஃப் இருக்குது அதை மறந்துட்டோம் அதுக்கு அதை நீங்கள் வந்து குழந்தை பருவத்துலேருந்தே வளர்த்து எடுக்கணும் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து வந்தால் தான் அவன் சிறந்த உங்கள்கிட்ட இருக்க பன்னெண்டு வயசு பையன் வந்து ஒரு சிறந்த கணவனாக முப்பத்தஞ்சு வயசில் இருப்பானான்னு ஒரு தாயை நினைக்கணும் ஒரு தன்னோட இருக்க பத்து வயசு பொண்ணு வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு மனைவியாக சிறந்த காதலியாக அவள் வந்து இருப்பாளாங்கிறதையும் சேர்த்து தான் பிள்ளைகளை வளர்க்கணும் அப்படி இருந்து அவங்க ஒரு அந்த பொயட்டிக் லைஃப்பை வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஃபீடராக வந்தால்
அவனுடைய உறுப்புகள்லையோ அவனுடைய ஹார்மோன்கள்லையோ அவனுடைய நரம்புகள்லையோ பிரச்சனைகள் கிடையாது எங்களுடைய மருத்துவமனைக்கு வரக்கூடிய நோயாளிகளை வைத்து நான் பார்க்கும்போது தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் அவனுடைய பிரச்சனை வந்து மனம் சார்ந்தது உடல் நலம் சார்ந்த விஷயம் வந்து அழகாக சீர் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டு விளம்பரங்கள் <laughs> அடிப்படையில் இந்த நாற்பதுகளில் இதில் ஏற்படக்கூடிய சிரமங்களை அவங்கவுங்க குடும்ப மருத்துவரை பார்த்து மிக இயல்பாக தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைகளையும் சொன்னால் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் அதை தீர்த்தாலே சரியாகும் ரெண்டாவது மனம் சார்ந்த ஏதாவது வேறு அழுத்தங்கள் பிரச்சனைகள் இருக்கும்போதும் இது வரும் கடுமையான ஒரு தூக்கமின் சாதாரண ஒரு தூக்கமின்மை மன அழுத்தம் வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அதை சீர் செய்யணும் அதுக்கு நல்ல வந்து ஒரு உடல் பயிற்சி நல்லா செய்கிறது நல்ல இசை கேட்குறது நல்ல தியான பயிற்சி செய்கிறது மூச்சு பயிற்சி செய்கிறது இதெல்லாம் சரி பண்ணாலே மனம் சீரடைந்து இது சரியாக இருக்கணும் இதையும் தாண்டி உடல் நலத்தில் இது ஒரு சில பேருக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதுக்கு மிக எளிய சரியான மருந்துகள் எல்லா துறையிலும் இருக்குது அதில் குறிப்பாக சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் இந்த மாதிரி பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளில் கீரைகளையும் வச்சு மூலிகளையும் வச்சு அழகாக சரி செய்யலாம் இதுக்கு வந்து லட்ச லட்சமாக பணம் கொடுக்கறதோ ஆயிரக்கணக்கில் செலவிக்கலாம் அவசியமே இல்லை மிக எளிதாக ரொம்ப நான் அடிக்கடி விளம்பரம் எங்கே பார்த்தாலும் ரொம்ப ஆமாம் நீ ஐயாயிரம் கூட பத்தாயிரம் கூட ஒரு லட்சம் கூட சொல்லி அவனை வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணி எடுக்கிறது வெல்வெட் பீன் அப்படின்னு ஒரு மீன் இருக்குது அது வந்து ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் சாதாரணமாக நம்ம எப்படி பருப்பு சோறு சாப்பிட்றோமோ அப்படி பாடுறது தமிழில் அதுக்கு பேர் பூனக்காளி சாதாரண ஒரு பயிர் அது ஒரு பருப்பு வகையை சார்ந்தது அந்த பருப்பு அந்த பயிரை வந்து நாங்கள் வந்து மருந்தாக பயன்படுத்துகிறோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறிப்பாக இந்த ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த எரக்டைல் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரொம்ப எளிய மருந்து அதனுடைய விலையோ அதனுடைய விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாதாரண பருப்பு வாங்குற மாதிரி தானே அதனுடைய விலை அப்படி இருக்கக்கூடிய மருந்து வச்சு ஒரு நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அதுக்காக அது உடனே சுய வைத்தியமாக யாரும் எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாது எளிய விலை குறைவான மிகச்சிறப்பான மூலிகளையும் மருந்துகளையும் வச்சு சரியான காரணத்தை ஆராய்ந்து அதுக்கு பின்னணியில் இருக்க உடல்நல பிரச்சனைகளையும் ஆராய்ந்து மருத்துவம் செஞ்சோன்னா இது நூறு சதவீதம் சரியாக்கக்கூடிய விஷயம்